La Juve a souffert, mais la Juve s'impose 2-0 face à la Spezia au pic. Bien évidemment, toutes vos impressions dans les commentaires. Faites-moi savoir toutes vos sensations en vue de ce match. Évidemment, vos tops et vos flops. Il était important évidemment pour la Juve de trouver de la continuité dans ses résultats. Après les victoires face à la Sanitana et la Fiorentina en Serie A, évidemment qu'il ne fallait pas s'arrêter face au 17 e du classement. Et évidemment que les trois points sont extrêmement précieux. Début de signé Moeskin et Angel Di Maria. Mais les amis, on a très certainement assisté encore une fois à un match d'une pauvreté technique absolue. Assez impressionnante dans l'ensemble. La Juve a souffert. J'ai débuté ce mot, euh, cette vidéo avec le mot « souffert » puisque selon moi c'est la vérité. La Juve a souffert face à la Spets à 17 e de Serie A. Euh, il y a eu énormément d'occasions pour les locaux euh, ce soir, énormément d'occasions et très certainement que si, si en face il y a des attaquants un peu plus présents, euh, plus forts face au but, la Juve ne s'en sort pas avec zéro but. Donc c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt de cette soirée mais euh, la Juve peut s'estimer très heureuse, très 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 heureuse. Est-ce que c'est normal d'autant souffrir face au 17 e du classement La réalité semble être euh, non. La première mi-temps les amis c'est un gag collectif dans l'ensemble alors que j'ai vu les, les statistiques du match qui m'ont semblé assez révélatrices c'est à dire que euh, la Spetsia quitte ce match avec 519 patch, euh, passes au total la Juve est conclue ce match avec 370 passes même pas 400 effectuées soit euh, plus de 110 passes de plus pour la Spetsia c'est assez révélateur du fait que la Juve a accepté certes de ne pas avoir le ballon mais la vraie et le gros point négatif c'est que la Juve a souffert et elle ne peut pas autant souffrir. souffrir. Comme je disais, euh, la première mi-temps est un gag collectif, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Un milieu de terrain totalement absent à Paredes. Euh, on ne savait pas si Paredes était une mezza, là, s'il allait jouer dans une position de légiste. Et en 45 minutes, les amis, j'ai pas compris. Je ne peux pas vous donner la réponse tant ça a été extrêmement brouillon. Alors Catelli qui a eu du mal à faire mach euh, marcher euh, la machine et là aussi beaucoup de mal à se réveiller. Et Nouveka fait que reculer, reculer, reculer. Alors évidemment la qualité prime toujours et vous, quand vous avez euh, la possibilité on va dire, de trouver un attaque en sol dans la surface face à ce type d'équipe, ça fait toujours la différence et ça a été le cas pour Moeskin. Mais la première mi-temps, les amis, elle est irrespectueuse pour ceux qui ont fait le déplacement, elle est assez embarrassante, plus qu'embarrassante, mais malheureusement c'est quelque chose qui se répète cette saison côté Juve, et, et dans mon papier pour Nintimine, euh, j'ai mis un match dont la Juve a délivré une prestation d'une qualité extrême, d'une quali d'une pauvreté pardon extrême. C'est pas possible, c'est pas possible, vous pouvez pas délivrer une telle, une telle prestation, encore une fois, parce que vous ne savez pas ce qui peut se cacher, se cacher derrière. Il y a des vrais, vrais risques. Ce soir, la Juve peut s'estimer heureuse d'être tombée face à une aspect qui a été très maladroite face au but. Très, très maladroite. Alors certes, on n'avait pas euh, Enzola comme titulaire, mais même lorsqu'il est rentré, le, le, le français n'a pas forcément bien fait, mais ça a été une Juve qui a énormément concédé. C'est très certainement face à un promu l'un des matchs où la Juve a le plus concédé lors des, des, des dix dernières années. Des dix dernières années. La Juve souffre, ça c'est pas une breaking news, mais concédé encore une fois autant d'occasions face à un tel adversaire est quelque chose de très préoccupant. Alors encore une fois, je le répète, lors de cette saison, lorsque vous savez que cette Juve-là souffre face à n'importe qui, c'est pas une surprise. Voilà, je m'attendais forcément à avoir une Juve à l'extérieur qui pouvait souffrir, mais pas d'une telle manière, encore une fois, c'est pas possible. Euh... Dans l'ensemble, la Juve n'a pas su mettre le pied sur le ballon. Jamais Vlaovic et Moeskin n'ont reçu des ballons potables. Jamais cette Juve-là a eu la capacité d'aller construire, d'aller dans les phases de construction, euh, mettre en difficulté cette équipe de la Spets. Et ça, les amis, je le répète, c'est très 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 préoccupant. C'est la chose la plus préoccupante. Vous ne pouvez pas proposer de telles choses face à un tel adversaire. Et derrière, vous le voyez, la réalité est toujours présente, notamment en Europe. Vous voyez la réalité même face à un adversaire très modeste comme le FC Nantes. D'ailleurs, vous mettez dans des situations compliquées. La seconde période, les amis, elle est peut-être un peu moins pire, mais... Et encore, je pense que je suis même gentil, mais elle est encore une fois très embarrassante. Et c'est là où la Juve a le plus souffert en seconde période. La Spets, il y a eu 4, 5, 6 grosses occasions de tête, euh, plusieurs fois. Alors, encore une fois, je le répète, il y a eu cette chance énorme, d'une, de tomber sur des attaquants qui n'ont pas su trouver la ligne de mire, et deux 
de tomber sur un Mathia Perrin, les amis, qui confirme encore une fois qu'il est un gardien extraordinaire et qui n'est pas numéro 2. Ou du moins qu'officiellement il est numéro 2, mais qu'en vrai, c'est un numéro 1. Sans Mathia Perrin, la Juve repart ce soir, les amis. J'aimerais bien savoir le score, parce que c'est pas 2-0. Donc, il y a eu cette souffrance qui est assez inquiétante. Après, je sais pas moi, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, je trouve ça très inquiétant, très 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 inquiétant d'arriver au mois de février et que le 19 février, la Juve propose une telle prestation face au 17e du classement, une équipe qui n'a plus gagné à domicile depuis le mois de septembre, octobre, si je me trompe pas, et qui concède autant d'occasions face, je le répète, sans manquer de respect à l'équipe de, de Daniel Maldini, une équipe très modeste. Mais après, la réalité se reflète encore une fois week-end après week-end face à des équipes plus fortes. Je ne vais pas citer les exemples, le Napoli, le Napoli, la Talente, Milan, bref. Cette saison, il y en a beaucoup trop des, des exemples. Et même face au FC Nantes, vous n'êtes pas capable de conclure un match et derrière, vous êtes puni. Donc je voulais insister sur ça parce qu'encore une fois, je le répète, l'attitude est la chose la plus importante. L'attitude est la chose la plus importante. Vous pouvez tomber sur un adversaire plus fort dans le foot, pas de souci. Là, en l'occurrence, l'adversaire n'était pas plus fort. C'est juste une question de mentalité, les amis. Si vous rentrez avec la mentalité d'aller attaquer, chercher le but, chercher la philosophie d'aller vers l'avant, enfin, ça va se péter, les amis. Vous ne pouvez pas délivrer une telle prestation. Ce n'est pas possible. Il y a huit classes d'écart entre les deux équipes. Si la Juve avait voulu ne pas subir, ce match-là, les amis, en première mi-temps, il est conclu. Bref. Dans mes tops, quel joueur j'ai mis dans mes tops Dans l'ensemble, euh, j'ai mis Moiskin pour son but, euh, puisque... Voilà, ça n'a pas été un grand grand match encore une fois, mais regardez le nombre de ballons que reçoivent Moiskin et Dujan Vlaovic dans ce match, les amis. C'est assez clownesque, assez lunaire d'analyser ça. J'avais eu l'occasion de l'analyser cette saison dans plusieurs matchs, mais encore une fois, ce problème de servir les attaquants. Alors, ça reflète parfait, parfaitement et ça coule de source de ce que propose la Juve. Évidemment, quand vous êtes à 10 mètres de vos buts et que vous n'arrivez pas à ravancer et euh, à monter le bloc, évidemment, vous devez envoyer des parpaings aux attaquants devant. LR, c'est signe de croix et en espérant que ces attaquants fassent de bonnes choses. Malheureusement, dans le foot moderne, ça marche pas comme ça. Donc, c'est difficile de tomber encore une fois ce soir sur Dujan Vlovic et Moiskin qui n'ont rien eu à se mettre sous la dent. Et même face à la Spé, tiens. Et ça, c'est très, très, très préoccupant. Euh, dans l'ensemble, je ne vais pas mettre d'autres tops, mis à part eux et Mathia Perrine, qui est le top absolu de ce match, selon moi. Parce qu'encore une fois, je le répète, si la Juve conclu ce match sur le score de 2-0, c'est avant tout grâce à Mathia Perrine. Euh, et dans l'ensemble, mes, mes flops, j'ai mis Leandro Paredes, les amis. Trouvez-moi l'utilité, encore une fois, de l'Argentin ce soir. Trop timide, beaucoup trop timide. Euh, en phase de construction... Il ne sert à rien. En phase défensive, c'est un joueur perdu. Parfois, il, se... il y a un choc entre coéquipiers. Ça montre assez bien que cette équipe est complètement perdue. Et dans un milieu de terrain qui a besoin de cadrage, et Leandro Paredes, que ce soit dans cette position de Legista ou dans cette position de Mezzala, s'il a réellement évolué, j'ai toujours pas compris euh, s'il a évolué dans cette position-là, mais c'est embarrassant. C'est embarrassant d'arriver au mois de février, le 19 février, en train d'analyser week-end après week-end, soit des entrées, soit des titularisations loupées de la part de Paredes. La prestation de Locatelli n'est pas bonne non plus. Loin de là, alors il y a ce carton qui conditionne son match dès la 25e seconde, si je ne me trompe pas. Il sera suspendu face au taureau. Mais j'attendais plus de la part de Manuel Locatelli, surtout dans cette position de Mezzala, les amis. Où, si j'ai bien compris, il a plusieurs fois évolué dans cette position de Mezzala, dans ce match-là. Je le répète, selon moi, Locatelli est une Mezzala et ce soir, il m'a euh, beaucoup déçu. Bref, dans l'ensemble, cette équipe a souffert. Certes, elle prend les trois points et ça, c'est la chose la plus importante. Septième place, elle revient neuf points de la Talente à la première équipe pour disputer. Enfin, la sixième place, est pour disputer donc l'Europa League. Mais le contenu, les amis, ne m'a pas plu. Il ne m'a absolument pas plu. Et c'est très inquiétant, très très inquiétant. Mais la US s'impose. Toutes vos impressions dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait évidemment grand plaisir. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao